Mtazamaji wa Dart 24 uhari gani? Tunafahamu kuwa baada ya mlipuko wa virusi vya COVID-19 corona ulimwenguni kote mambo kadha wa kadha yamebadilika. Kuna wale waliopoteza ajira zao, lakini kuna wale waliopoteza ndugu zao na kuna wengine ambao hadi sasa hivi hawajui hatima ya maisha yao itakuwaaje. Na nikukumbushe hadi sasa hivi takribani watu milioni mbili na nusu ulimwenguni kote wameathirika na virusi hivi. Na vifo ni takribani laki moja na sabini na nane elf. Kwa hapa nchini kwetu Tanzania tuna visa mbili themanini na nne hadi kufika sasa lakini vifo ni watu takribani kumi leo da tunfo tunataka tuzungumze tunataka tukufahamishe ufahamu upande wa sheria sheria zinasemaje katika mabadiliko haya ambayo yanatokea mtu akikopa inakuwaje yule aliyepoteza ajira inakuwaje na yule ambaye hafahamu hatima ya maisha yake amepanga na kaa kwenye nyumba inakuwaje endapo majanga haya yanatokea kama mlipoko huu wa virusi vya covid 19 tumeungana na wakili Leonard Manyama atatufafanulia hili kwa undani zaidi langu jina ni Mercy Mbaya karibu tuwe sote lakini nikukumbushe tu Kopa fasta ukiwa nayo siku zote haui na mashaka kabisa kama endapo utapata dharula yoyote inayohusisha fedha. Una uwezo kama ukiwa mwanachama wao una uwezo kukopa hadi shilingi laki tano. Papo hapo ukiwa na simu yako kiganjani mwako muda wowote na wakati wowote utakaohitaji. Unachotakiwa kufanya ili uwe mwanachama wao ni lazima uwe na namba au kitambulisho cha taifa. Lakini wapigie simu 0742242747 waulize zaidi juu ya kujiunga na mfumo huu rahisi sana ambao unaweza kubadilisha maisha yako na ukakusaidia pale unapopata majanga yoyote. Twende tumsikilize wakili anatuambiaje sheria yetu inazungumza nini endapo majanga haya yanatokea. Wakili poleni kwanza kwa haya yote yaliyotokea. Asante sana na shukuru pole pia. Ni kweli kabisa hili ni janga letu sote. E, tungependa kufahamu kwanza shughuli za kisheria kwenu nyie zimeathirikaje. Kwa, kwa upande wetu sisi wanasheria kweli mlipuko ugonjwa huu umetuathiri sana. Kwanza sasa hivi hakuna kesi ambazo zinaendelea mahakamani. Kesi nyingi ukienda mahakama kuu, ukienda kwenye mahakama za chini zinailishwa nyingi na zinapangwa kuanzia mwezi wa sita. Na mkifika amuonani hata na jaji wala hakimu. Kesi nyingi kwa kweli ni mnakutana na makarani zinakuwa zimeshapangiwa tarehe na mnapewa tarehe mnaondoka. Ni kesi chache sana ambazo zinaendelea ambazo zimefika labda kwenye hatua ya usikilizaji lakini zile za kutajwa nyingi zinairishwa. Na hii ni hatua kubwa ambayo mahakama imechukua kwa lengo la kuzuia msongamano wa watu kwenye mahakama zetu. Kwa hiyo jambo hili pia limetuathiri sana. Lakini pia kibiashara au kwa huduma tunazotoa kwa watu pia limetuathiri sana. Kwa sababu janga hili limeathiri uchumi na biashara ya watu wengi. Kwa hiyo hakuna mtu sasa hivi anayenunua ardhi, hakuna mtu ambaye anauza ardhi, hata biashara nyingine za mtu mmoja mmoja zimeathirika sana. Sasa zinapoathirika biashara za namna hiyo, maana hata na sisi mawakili tunaathirika. Lakini pia hata mtu ambaye ana mgogoro na ndugu yake uwezi kuwapata watu ambao wanakuja kutaka kufungua kesi kwa sababu kuliko mtu amlipe wakili milioni mbili, milioni tatu, ni mara kumi itunze ile pesa aweze kusupport mahitaji ya familia yake kwa sababu hatujui hati mahili janga ni nini na litachukua muda gani na kila mtu sasa anajitahidi kuhifadhi kidogo licho nacho ili angalau kulinda uhai na upatikanaji wa mahitaji katika familia kwa kwa kweli na sisi kama wanasheria limetuathiri sana 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 kuna vipengele vya vyote vya sheria ambavyo vinaelezea mabadiliko kama haya yakitokea hasa hasa milipuko ya magonjwa. E, katika masuala ya, 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 ya mikataba katika sheria e, kuna, 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 kuna vipengele ambavyo vinaelezea. Unajua majanga kama haya kisheria na katika mikataba tunaita ni force majeu. Force majeu ni, 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 ni matukio ambayo ujitokeza kama dharula ambayo yako nje ya uwezo na matakwa ya binadamu. Kwa mfano mlipiko wa magonjwa kama hivi, e, kwa mfano kutokea vita, e, ni hali kama hizo yanapotokea mafuriko, yanapotokea ukame, wakati mwingine tumesikia hata nani tishio la nzige, wanaathiru uzalishaji. Kwa hiyo haya ni matukio ambayo wakati mwingine tunaita act of god, kwamba ni matendo au matukio ambayo yanatokea yaliyo nje ya mipango na mapenzi ya binadamu na yanakuwa nje ya uwezo wao. Sasa kisheria pia mazingira haya yanazingatiwa katika mikataba mbalimbali. Mbali. Na yanapotokea e, kwa, kwa, kwa watu ambao wako makini katika mikataba, hiyo mikataba ya ajira, 
iwe mikataba ya ujenzi e, kwa mfano wa contractor iwe mikataba ya kusupply baadhi ya vitu mbalimbali huwa wanakuwa wako makini kuweka kipengele kama hicho kwenye mkataba kwamba kunapotokea force majus event yani matokio kama haya milipuko ya ugonjwa vita ambayo itazuia utekelezaji wa vipengele vya mkataba basi mkataba ule utaelezea nini kinatakiwa kifanyike ili kila upande usiweze kuathirika kutokana na matukio kama hayo. Kwa hiyo ni sema tu kwa kifupi kwamba kwa mujibu wa sheria kwa kweli sheria inatambua ya kwamba yapo e, mazingira ambayo yanaweza akapelekea jambo fulani lisifanyike kutokana na mlipuko ya magonjwa e, vita e, mafuriko na mambo mengine yale ambayo kwa kweli yako nje ya uwezo wa kibinadamu. Sasa inategemea kwenye mkataba usika hawa usiku wamekubaliana nini na katika mikataba mingi mambo kama yakitokea katika terminology ya moja kwa moja ya kisheria tunaita ni frustration of the contract manake ni kwamba mkataba huu umeshindwa kutekelezeka kwa namna na kwa muda ambao tumekubaliana kwa sababu inapotokea matendo kama haya milipuko kama hii ya magonjwa moja inaweza ikaathiri utendaji utendaji wa ule mkataba kutimilizika kwa ule mkataba moja kwa moja au ikachelewesha mlikuwa mnategemea labda kuna ujenzi wa barabara tungetumia miaka miwili lakini imetokea mvua na mafuriko makubwa inawarudisha nyuma kweli kweli hakuna kinachoweza kuendelea kuyapata matiri yenyewe ni shida mnashangaa ukamilishaji wa, wa ujenzi unaweza kwenda miaka mitano sasa lazima mkataba usika uweze kuzingatia mambo kama hayo kwamba ikiwa yatatokea haki ya kila upande itakuwa nini tuzungumzie swala zima la ajira sasa sheria inasemaje endapo mwajiri ataamua kupunguza wafanyakazi wake au endapo mwajiri ataamua kuacha kuwalipa mishahara kutokana na mlipoko huu wa covid 19 kwenye kwenye mikataba ya ajira kwa kweli haki ya mfanyakazi ya kulipwa mshahara ni haki yake ya msingi mfanyakazi yote yule anatakiwa kulipwa mshahara wake kwa mujibu wa mkataba na makubaliano sasa inapotokea kwamba kuna mlipuko wa magonjwa labda kampuni X ina wafanyakazi hamsini na wote wanalipwa mishahara lakini asili ya biashara ile kampuni imeathirika kutokana na mlipuko wa magonjwa labda tuseme huu mgonjwa wa corona covid 19 sasa kwa mujibu wa sheria sheria inatoa uwanja mpana wa makubaliano unajua mikataba ya ajira ni makubaliano na makubaliano hayo ni pande ni kati ya pande mbili kati ya mwajiri na mwajiriwa kuna option ambayo inatokea. Kunapotokea matukio kama haya, zinatakiwa zikae chini pande zote mbili, kati ya mwajiri na mwajiriwa. Na ndio maana kwenye maeneo mengi ya kazi kuna vyama vya wafanyakazi. Tunavita trade unions. Kazi zake ni kufanya makubaliano na wajiri, bargaining mbalimbali na wajiri ili kulinda maslahi ya wajiriwa na maslahi ya mwajiri. Kwa sababu pia tusipofanya hivyo, mnaweza mkamlazimisha mwajiri aendelee kulipa mshahara mwisho wa siku atakula mpaka na mtaji. Akila mpaka mtaji maana kampuni inabidi ifungwe. Ikifungwa na nyinyi wengine wote mmekosa ajira na hakuna kitakachoendelea. Sasa busara inataka ni kwamba kunapotokea mazingira kama hayo wakae chini waajiriwa na mwajiri. wakubaliane. Bana hapo imetokea COVID-19. Wote mnatambua uzalishaji wa kampuni umeshuka kwa asilimia msini. Sasa kwa kipindi hiki labda cha miezi mitatu au miezi sita. ambacho tunaendelea kuangalia hali inaendaje au ugonjwa tutakuwa tunawalipa nusu mshahara mpaka pale yale itakapotengemea itakapotengemaa mtarudi mtalipo wa mshahara mzima hayo ni makubaliano kwa hiyo hayo yanafanyika tu yani kwa mujibu wa sheria inaruhusiwa kabisa bargaining kwenye mikataba ya ajira inaruhusiwa uwezi kusema kwamba mimi niliajiriwa na milioni kumi imetokea covid 19 kampuni yako haizalishi bado nataka kulipa milioni kumi huo unakuwa si ungwana japokuwa ni haki yako lakini unakuwa si ungwana sasa sheria inaruhusu mkae mkubaliane lakini ikionekana upande mmoja huko tayari kukubali kulipwa nusu mshahara ushauri wangu na sheria inavyosema kwa wajiri unawapunguza wafanyakazi kazi moja ya kigezo ambacho kinaweza karusu retrenchment retrenchment manake ni kupunguza au wengine wameita redundancy una wafanyakazi hamsini umefika hatua uwezi kuwalipa wote mmekaa kwenye meza ya mazungumzo bana mpokee nusu mshahara wamekataa angalia kwamba kile kilichopo kinaweza kalipa mshahara watu wangapi punguza hata nusu fanya retrenchment kwa mujibu wa sheria fata taratibu zote za kisheria unawapunguza wafanyakazi ili ubaki na wafanyakazi wachache ambao una uwezo wa kuwalipa kwa hiyo hayo ni mazingira yote ambayo yanategemea na muktadha wa kila kampuni na maelewano na uhusiano uliopo kati ya mwajiri na mwajiriwa lakini kwa mujibu wa sheria yanapotokea majanga kama ya corona 
sheria inaruhusu variations mbalimbali mbali kwenye mikataba kutokana na mtakavyokubaliana kuna baadhi ya shughuli kama mahoteli zimefungwa kabisa kuna wafanyakazi ambao wanarudi nyumbani wanakaa nyumbani wao hao wanatakiwa au sheria inawalinda vipi kuhakikisha ajira zao zinabaki kuwa pale pale na wanaendelea kupata stake zao kama kwa mfano mahoteli yamefungwa kama ndivyo sema awali ni mnakaa chini katika makubaliano kati ya mwajiri na mwajiriwa mnakubaliana bana tutafunga hoteli kwa muda wa miezi sita kwa kipindi kicha miezi sita so nyote mnajua hatuzalishi hii ni sekta binafsi tofauti na serikali ambayo inaendelea kukusanya kodi hata serikali kuna wakati nafika na kwamba kukusanya kodi maana hakuna kinachozunguka hii ni sekta binafsi hatuendelei kuzalisha sasa kile ambacho tumekikusanya kama kampuni uwezo wetu tutaendelea kuwalipa labda kiasi fulani cha pesa au nusu mshahara au robo mshahara mkae tu nyumbani mpaka pale ambapo janga hili litakwisha turudi kwenye uzalishaji mkikubaliana safi kuna mtu alikuwa analipwa 1500 anakwenda nyumbani anaanza kulipa 1000 kila mwezi kwa sababu naye ni muungwana anajua kweli kampuni haizalishi sasa bosi atatoa wapi hela lakini ukimlazimisha bosi akulipe yote 1500 maana yake unataka sasa kampuni ife kabisa hata ugonjwa wa corona ukiisha mtajikuta hamna hata mtaji wa kuanzia uendeshaji wa shughuli za kampuni sasa wengi wanachofanya ni kwamba kwa ushauri wangu ili kulinda zile ajira wakae chini wakubaliane kwamba hoteli yetu bana sasa hivi haizalishi kuna janga la corona mshahara wako ulikuwa laki mbili uwezo wetu bana tunaweza kulipa laki moja mkae mkubaliane kama ni miezi mitatu ni miezi minne miezi mitano makubaliano yao vizuri corona itakapokuisha na uzalishaji ukarejea utarudi mtarekebisha ni makubaliano utaendelea mkataba ule wa awali wa kulipwa shilingi laki mbili kila mwezi kama makubaliano haya hayapo ni shauri wa miliki wa hizo hoteli punguza wafanyakazi fanya retrenchment walipe package zao zote kwa mujibu wa sheria ili sasa kila mtu aondoke aende akatafute ajira sehemu nyingine na we uwe salama other wazipo fanya hivyo watakupeleka kushtaki kwenye tume za usuluhisho wa migogoro ya kazi na watakupeleka pia na mahakamani sasa kuna haja yoyote ya haya makubaliano yanayofanywa kuandikwa kwa maandishi na kumuhusisha mwanasheria of course mnapofanya makubaliano kama hayo ni makubwa kwa sababu makubaliano kama hayo yanakwenda kwa muda fulani kufanya mabadiliko ya mkataba mama amendment to the main contract of employment sasa unapofanya mabadiliko kama hayo lazima hiyo kwa maandishi kwa sababu mkataba wa ajira kwa mujibu wa sheria mtu yoyote yule anapoajiriwa lazima apewe mkataba tena kwa maandishi sio oral agreement tu mekubaliana na bosi yeye nitakuwa na kulipa 1500 wewe unaingia saa mbili kamili asubuhi imetosha hapana mikataba yote ya ajira lazima iwe kwa maandishi hata kama ni ajira ya miezi miwili miezi mitatu kwa sababu kuna permanent contract and pensionable kuna hizi za contractual basis za miaka miwili miaka mitatu miezi mitano iwe kwa maandishi na haki za kila mmoja zielezwe sasa mnapofika kwenye matukio kama haya ya corona uzalishaji umesimama mnakaa chini mnakubaliana kwa bana hapa tunaomba tuamendi kipengele cha mshahara kwa sababu pia hata kazini uwezi kuja utakuwa nyumbani tutakuwa tunakulipa nusu mshahara iwe kwa maandishi na msaini ule mkataba na ugongo umuri wa mwanasheria tumeshuhudia Benki ya Dunia ikitoa muongozo wake juu ya madeni ambayo nchi inazidai baadhi ya nchi zikiwemo za Afrika kutokana na mlipokuwa virusi vya COVID-19. Sasa hali ikoje kwa watu ambao wanakopa? Tunaweza tukasema wakopaji binafsi katika benki zetu hapa nchini. Sheria inazungumza nini katika hili? Kwa katika nchi yetu ya Tanzania kwa upande wa mabenki kwanza msimamizi mkuu wa sekta ya mabenki nchini na fedha ni benki ya Tanzania. BOT the bank of tanzania benki kuu ya tanzania ndio msimamizi mkuu wa sekta yote ya fedha nchini na ndio ambayo inatoa sela na, na, na kusimamia utekelezaji wa kanuni na miongozo mbalimbali kwa mabenki yote nchini kwa sababu ndio msimamizi mkuu wa uchumi wa nchi sasa kwenye sekta ya mabenki ni sekta muhimu sana mikopo isiyolipika ina uwezo wa kuwa uchumi mnapotoa mikopo alafu defaulters wanakuwa wengi wale wanaoshindwa kulipa wanakuwa wengi na hakuna ufuatiliaji kuhakikisha kwamba mikopo inalipwa uchumi unaweza kwa collapse tumeshuhudia economic depressions nyingi duniani zinatokana na kukollapse kwa financial sector yani kukwama kwa sekta ya kibenki watu wanakopa mikopo bila kuwa na usimamizi wanashindwa kulipa inaua uchumi sana sasa kwenye mazingira kama haya sheria pia inatambua kwamba kuna watu wamekopa ni wafanyabiashara walikuwa wanaagiza mzigo China wanaleta labda akali yako wanaagiza mzigo Uturuki wanaleta kali yako. Amechukua mkopo, ameagiza makontena yake china corona imetokea. Hakuna ndege nayo safiri, hakuna chochote kile. Kwa hiyo hawezi kufanya ile biashara. Sasa mazingira kama haya yakitokea, ni swala la we mkopaji kwenda kwenye benki yako, 
na kueleza. Na mimi katika uzefu wangu kama mwanasheria kwa zaidi ya miaka kumi sasa kama wakili wa kujitegemea, nimeshashuhudia mikataba mingi sana ambayo imefanya mabadiliko ya, ya mikataba ya awali ya ukopaji. Hizi credit facilities, letters of offer zimerekebishwa nyingi sana. Kwa sababu mnafanya rescheduling of payment kwamba bana mimi nilikuwa ninatakiwa nifanye rejesho la 500 kila mwezi. Lakini kwa sasa hivi bana biashara ime collapse. Nitakuwa naleta laki moja inaruhusiwa kwa mujibu wa sheria ni makubaliano tu kati ya mkopaji na watu wa benki au bana mimi naomba grace period muda wa neema wa, wa, wa miezi sita ni nyinyi mnaona hali ya corona ilivyo kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wale waliokopa ambao labda biashara zao zimekwama zime kutokana na corona rudini kwenye benki zenu andikeni barua ya maombi na muelezee mnachoomba ni nini na kuelezea hali halisi kwa sababu hakuna asiyejua kwamba kimsingi biashara zime collapse mzunguko wa pesa na uchumi kwa ujumla uko kwenye hali ngumu sio Tanzania tu Marekani taifa kubwa la uchumi duniani hali ni mbaya sasa kwenye mazingira kama hayo usikae nyumbani sababu unapokaa nyumbani system za mabanki interest inazidi kuongezeka kuna kuwa na crew of interest sasa usipojitokeza kurekebisha ili na wako ni system zao warekebishe utajikuta corona inakwisha badala ya kulipa milioni kumi umelipa milioni hamsini wanaweza wakauza collateral yako wakauza nyumba kwa hiyo nitoe wito na ni waombe wakopaji wote kwa mujibu wa sheria mnaruhusiwa kurudi benki kufanya makubaliano na kuona namna gani ya kuweza kuchukia jambo hili. Kama watu wa benki wasipo kusikiliza, yuko regulator anaye monitor mambo haya, BOT, unaweza ukaloji complaint yako na kuelezea, eh, BOT ana, anayo mamlaka ya, ya, ya kama regulator wa sekta ya fedha nchini, kwa sababu pia kazi yake ni kulinda mabenki lakini pia kulinda wafanyabiashara. Eh, usipolinda wafanyabiashara uchumi unakufa mwisho wa siku tayari wewe kupata kodi. Kwa hiyo mambo haya yanategemeana sana. Ulinde mabenki, ulinde wafanyabiashara kwa sababu kwa wafanyabiashara hawa tayari inakusanya kodi. Tayari inakusanya kodi ndio serikali italipa mishahara, ndio serikali itatoa huduma za jamii, itajenga barabara, itafanya mambo mengi inayofanya. Sasa ukiwaumiza wafanyabiashara, biashara zikafungwa, zikafa, tayari yapata kodi. Tayari zipopata kodi, serikali na collapse, haiwezi kuhudumia wananchi. Ndio maana yuko BOT kazi yake ni kukuwa kama mediator kwenye mazingira kama haya. Na ndio maana kumekuwa hata naombi kwa baadhi ya wabunge kuiomba Bank of Tanzania ikutane na mabenki na kuangalia namna gani nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba wakopaji kwenye sekta ya benki wapunguzie mzigo kezekana wapewe grace period hata ya miezi sita ndipo endelee kulipa na kwenye system ya zile interest zisimame ili siendelee kwa kuu na hilo liko ndani ya uwezo wa BOT kwa sababu pia BOT huwa ina wachaji au mabenki kuna kuna, kuna, kuna kuwa na deposit amount ambao mabenki wana deposit BOT sasa BOT kuna namna inaweza ikafanya ikapunguza kile kiwango ili pia ya mabenki yaweze kuwa na kiasi fulani cha pesa cha kuweza kuzungusha na kukopesha watu mbalimbali. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria mazingira yote haya yanawezekana. Katika sehemu nyingine ambayo imeathirika ni sehemu ya makazi, mpangaji na mwenye nyumba. Sheria yetu inazungumza nini katika hili? Kimsingi kama nilivyosema mikataba yote si si mstafu wala si biblia. Eh, ina kwa sababu kabla ya mjengea kwenye mikataba mmekubaliana na mkasani mkataba. Jambo lote ile ambalo mmekubaliana mkasani mkataba lina uwezo pia kukaa mkakubaliana mkafanya mabadiliko baadhi ya vipengele. Kwa mikataba yote hiyo ni pamoja na mikataba ya kupanga. Sasa matamko yanayotolewa na viongozi tamko lolote lile ili liwe na nguvu ya kisheria lazima litolewe ndani ya sheria. Na hili naomba nilisisitize. Kwa sababu kama sheria hairuhusu hilo yani hilo tamko halina nguvu ya kisheria huwezi kulitekeleza sehemu yoyote ile. Na mtu asipolitekeleza Uwezi kumchukulia watu yote ya kisheria na ukimchukulia anaweza kwenda mahakamani na mahakama ikatengua hiyo adhabu mliompa na ikaamuru alipofidia. Kwa sababu viongozi wote katika nchi wanaongoza kwa mujibu wa sheria na katiba. Kuanzia rais, waziri mkuu, makamu wa rais, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Yeyote anayetoa tamko lolote lazima liwe ndani ya sheria. Kwamba ametoa ili tamko ana backup ya sheria. Kwamba ili tamko ametoa kutoka na kifungu moja, mbili, tatu, nne, tano cha sheria au katiba ya nchi. Kikiwa kinyume na hapo kisha tunasema ni ultraviolet umekwenda kinyume na matakwa ya sheria amlio ni batili mahakama inaweza kutengua na mahakama imepewa mamlaka hayo sasa matamko mengi ambayo mimi nimeyaona hasa juu ya uhusiano kati ya wapangaji na wenye nyumba hata kipindiki cha corona ni sio amli niweke wazi ni maombi kwamba tunawaomba wenye nyumba muazingatia wapangaji wap, basi kama atalipa laki mbili kwa kipindiki cha miezi mitatu minne alipe hata laki moja au wasameeni kwa kipindi cha miezi mitatu. Tumeona kuna watu kwa mfano Kenya nimeona e, kuna watu wamewasamea wanasema jamani kwa kipindi cha miezi mitatu mimi si wadai. Nimeona hata leo habari Marekani kuna bwana mmoja huko landlord mkubwa ametoa msamadhani kama miezi mitatu miezi sita 
Anasema kwa kipindi hiki bwana mimi najua kuna tatizo la corona. Sasa hii huo ni utashi wa mtu na ni ubinadamu wa mtu. Mwingine anasema mimi naomba mimi nanilipa nusu msha, nusu kodi kwa kipindi cha miezi mitatu. Hayo yote ni makubaliano. Sasa ikitokea kwamba we mpangaji umemfuata mwenye nyumba. Bwana mimi kipindi hiki nimeshindwa kulipa kodi. Unajua hali ya corona ilivyo mambo hayaendi. Akagoma kukusikiliza. Umeenda kumuona amegoma kukusikiliza. Kwa mujibu wa sheria una, una option mbili. Ama utoke pale kwenye ile nyumba, utafute nyumba nyingine au uendelee kukaa pale, usubiri hali halisi kitengemaa, umlipe ile yake yote, lakini akitaka kukuondoa, nenda mahakamani kapate zuio kwa sababu mahakama itakusikiliza una hoja ya msingi, huu ni mlipuko ugonjwa wa corona. Wewe unaendaje kumtoa mtu kwenye nyumba kwa ya kodi? Kwa sababu biashara zimesimama. Mahakama ina uwezo wa kuingilia kati na kutoa zuio na ikiwezekana hata kuamuru kiasi gani kilipwe. Mahakama ina huo uwezo. Ina uwezo kabisa. Kuna mazingira ambayo Mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambacho ndicho chombo kikubwa chenye kuamua haki za raia katika nchi inayo mamlaka. Na huwa pia inazingatia mazingira halisi jinsi alivyo. Kama mwenye nyumba amekuwa mkorofi, ameweka ubinadamu pembeni, ametanguliza pesa na tamaa ya pesa kuliko ubinadamu na hali halisi. Mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina uwezo wa kuwalinda wapangaji wote paka jangali la corona litakapo kuisha. Asante sana bila shaka mtazamaji amejifunza mengi. Una lipi lolote la kuongezea? Ah, mimi niendelee tu kutoa wito kwa Watanzania tuendelee kuchukua tahadhari juu ya ugonjwa huu wa corona. Yale yote ambayo tunaelekezwa na wataalamu wa afya na serikali tuyazingatie. Lakini pia nitoa wito kwa serikali tuendelee kuongeza jitihada zaidi kwa haya ambayo tunayafanya na ikiwa inawezekana sanitizers hizi barakoa serikali ya ione namna ya kuweza kusubsidize ili zipatikane kwa wingi lakini kwa bei ya chini sana. Na ikiwezekana hata zigawiwe bure hasa kwenye jiji la Dar es Salaam ambako maambukizi ni makubwa sana. Mimi na mimi liko ndani ya uwezo wa serikali na inawezekana. Lakini cha ziada kwa imani zetu tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atusaidie tufiki tupite salama kwenye ili janga na tuweze kuendelea na maisha yetu. Lakini la mwisho ni waombe mabenki, niombe wale wenye nyumba tusiwaharasi sana wateja wetu waliokopa au wapangaji wetu kwa sababu kwa kweli kwa hali halisi jinsi ilivyo biashara nyingi zimesimama tuwe na human face pale ambapo tunapele tunaletoa maombi ama ya kuomba kusimamisha interest au marejesho au maombi ya kuomba kusimamisha kodi tujue kwamba hili ni tatizo la watu wote usitangulize pesa mbele sana kuliko utu wa kibinadamu na kujua kwamba hata mwenzako anapitia kwenye hiyo changamoto ambayo na unaipitia tukifanya hivyo naamini tutavuka salama jambo hili na tuungane tu kama taifa tuunge mkono serikali katika mapambano haya naamini tutafanikiwa tutashinda hakuna jambo linalomshinda pia binadamu akiamua kwa umoja wetu kupambana juu ya janga hili na mtazamaji bila shaka umejifunza mengi na umefahamu sheria inazungumza vipi endapo majanga yatatokea ya asili kama hivyo tuambia hapo wakili wetu kuna mafuriko kuna swala zima la majanga kama ya nzige lakini hata magonjwa kama hili ambalo limetukumba ulimwengu mzima janga la mlipuko wa virusi vya COVID-19 endelea kutufuatilia da 24 tutaendelea kukupa habari zote ufafanuzi wa popote pale ambapo utakuwa unahitaji kufahamu juu ya mlipuko huu wa virusi vya COVID-19 lakini ukiendelea okay, kujikinga kwa kufuata taratibu zote ambazo zimetangazwa na Wizara ya Afya. Kumbuka tu ukizingatia ukijikinga wewe ukamkinga na mwingine corona inazuilika. Hadi wakati mwingine nikutakie wakati mwema.